வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் பேச கூப்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கல எல்லாரும் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வருவீங்கன்னு தான் நினச்சேன் முதல்ல விஜய் சேதுபதி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எங்களோட படம் ஃபர்ஸ்ட் லுக்லேருந்து எல்லாமே அவர் கூட எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு எங்கள் படத்தோட ஒரு பெரிய சப்போர்ட்காக அவர் எங்கள் கூட நிற்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரைலர் சாங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஸோ கதை எதை நோக்கின்னு உங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரியும் ரொம்ப நிறைய பேரோட ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படத்தில் இருக்குது நிச்சயமாக மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு ஏற்ற பலனை கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் என்னை விட பெரியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அனுபவத்தில் ஸோ அவங்க முன்னாடி நிறைய பேச விரும்பலை நன்றி தேங்க்யூ இங்கே கூடி இருக்கும் நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இன்டர்நெட் மக்களுக்கும் என்னுடைய வழக்குகளை கூறி இந்த இடத்தை அழித்திருக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி பத்திரிகையாளர் தான் நாங்களாம் குடும்பமாக இருந்திருக்கோம் அண்ணன் தேவி மணின்னு இருக்கார் சித்திரா இருக்காப்புல சத்யா இருக்கா அப்புறம் திருநீதி செல்வன் இருக்கார் அவரெல்லாம் நான் இருக்கிற இடத்துக்கே வரமாட்டேன் அப்போ ஏதோ தள்ளி தைரியமாக உட்காந்துருக்கார் அப்போ நாங்கள் இருந்த வேகம் வேறு அவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த பிஆர்ஓ இருக்குதா இந்த பொண்ணு இதை வந்து நான் தான் முதல்ல பிஆர்ஓ ஆக்கலை அதே கொண்டாந்து போயிட்டு துண்டை போத்து துண்டை போத்துன்னு போத்துனா காணா ஆக இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கும் ஒரு நிரந்தர ஒரு திருவண்ணாமலையில் வந்து திருவண்ணாமலையாரை தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது யாருனா பிச்சாண்டியன்னு தான் தெரியும் என்னை உள்பட சொல்கிறேன் அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்த மனிதர் அவர் ஆகட்டும் வந்து சென்று விட்டேன் நான் பாக்கியராஜ் அவர்கள் ஆகட்டும் மேலும் உள்ள அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ஒரு தமிழின தலைவராக இருக்கிற ஜாகுவார் தங்கத்துக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மற்றும் உள்ள நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நான் சில பேரை விட்டிருந்தால் உதட்டளவில் விட்டிருப்பேன் உள்ள தளவில் விட்டிருக்க மாட்டேன் என்பதையும் சொல்லி சகோதரர் விஜய் சேதுபதி பற்றி ஒரே ஒரு வரி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நாளில் நானும் மணி என்னும் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த சினிமாக்கார பயில்களை எப்போ தான் திருத்துறது அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் பேசினேன் அவரும் பேசலை ஆனால் இந்த விஜய் சேதுபதி மனுஷன் கேள்விப்பட்ட போது இப்போ எவ்வளோ தான் சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கான் இந்த படத்தை எவ்வளோ பெரிய ஆளை பார்த்தால விஜய் சேதுபதி நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் நல்ல அந்த ஒரு உள்ள மரணம்ங்க ரிலீஸ்க்கெல்லாம் இந்த வந்து கேசட் வெளியிட்டு விட வந்தாச்சு அவர் பிஸி ஸ்கெடியூல் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் வந்து விஜய் சேதுபதி தான் பிஸியஸ்ட்டு அவர் சொல்லவே தேவையில்லை நான் ஷூட்டிங் போகிறேன்னு சொல்லவே தேவையில்லை ஷூட்டிங் இல்லையான்னு தான் கேட்டால் தான் ஆச்சரியம் ஷூட்டிங் டெய்லி இருக்கும் இது ஒரு டைம் தானே சினிமா எப்பவுமே ஒரு நேரம் தானே அதனால் அந்தந்த டைமில் அப்பப்போ பிஸியாக இருக்கும்போது கூட நிறைய பேர் அந்த ஏறின ஏனியை மறந்துடுறாங்க இந்த ஒரு மனுஷன் மட்டும் ஏ ஏனியை வைத்து கும்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான்னு நான் பாராட்டுறேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன குரூப் தானே மரியாதை கொடுக்காம இல்லாமல் வந்து அதுவும் இப்போ மயில்சாமி மயில்சாமி பையன் ஹீரோ இந்த ஹீரோ ஹீரோ வாழ்த்துறதே கஷ்டம் ஒரு வாட்டி யாருன்னு அசோக நான் வந்திருந்தார் எங்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் அப்பாக்கிட்ட என்னடா அவர் ஒண்டி தான் முதல்ல பட்டம் வாங்கியவர் பிஏ பட்டம் வாங்கியவர் அதனால் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னடான்னு கேட்டார் இல்லை நான் இது சத்தியம்ன்ற படத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஹீரோவை நடிக்கிறேன் ஆடி ஆடா வாழ்த்தணும் நான் வாழ்க்கைன்னு சொன்னால் வாழ்ந்துட போகிற ஒழிக்க என்ன ஒழிஞ்சிருவேடா என்னடா அப்படி சொல்லும் போது அவர் இன்னொரு வார்த்தையை சொன்னார் வேறு ஒரு நாலஞ்சு ஹீரோ பேரெல்லாம் சொல்லி அங்கெல்லாம் போய் நான் வாழ்த்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஆடா பாவி ஏடா நான் வில்லன் ஃபாதர் நான் வந்து உன்னை வாழ்த்தலாம் ஹீரோக்கிட்டே போய் வாழ்த்து கேட்டால் எவடா வாழ்த்துவான் உன்னை 
அவர் சொன்னார் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் விஜய் சேதுபதி இங்கே வந்து இந்த பையனை வாழ்த்தி பாராட்டி போகிறார்னா ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு விஜய் சேதுபதி நான் நான் அவரை வந்து ரொம்ப சின்ன லெவல்லேருந்தே பார்த்துருக்கேன் இன்னைக்கு ரொம்ப பிஸியஸ்ட்டாக இருக்கும் போதும் பார்க்குறேன் அல்டி இசை வெளியீட்டுகளாக்கு வந்திருக்கிற எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் விஜய் சேதுபதிக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சின்ன ஃபங்க்ஷன் சின்ன படமாக இருந்தாலும் புதுசாக நடிச்சிருந்தால் கூட அவங்கள மதித்து வந்துட்டு போனது இருக்க அவருடைய வளர்ச்சிக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்தபடியாக என்னுடைய இனிய நண்பர் லத்தோ ராதாரவி அவர்கள் அவர் பேசுகிறதுல எப்பவும் பிரச்சனை நிறையா இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவார் நான் அதெல்லாம் ரசிச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கி ரசிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் எனக்கு வேறு வேலை இருக்கிறதுனால நான் புறப்படி வந்துடுச்சு அதனால் படத்தினுடைய விழா எல்லாமே படத்தினுடைய அனைத்து மொத்த டீம் ஹுசேன் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லை அவருக்கும் அவரோட கூட பக்க பலமாக இருந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மயில்சாமி மதிக்கிறத விட மயில்சாமி சம்பந்தி தான் முதல்ல நான் சொல்லணும் ஏன்னா மயில்சாமி அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் என்னென்னு சிறிதான் தேவா வந்து இத்தனோடு பையனாருன்னா இப்படி இப்படி இருந்தேன் சொல்லிட்டு இருந்தான் இவன் எப்படி இருந்தான் எனக்கு தான் தெரியும் எனக்கு உண்மையில் வந்ததுலேருந்து அன்பு நடிக்கிறான் பையன் நடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் மயில்சாமி எப்படா வந்தான் எங்கே வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ கல்யாணம் ஆகலை ஒன்றும் ஆகலை தாவணி கிணவுகளில் கரெக்டாக அதை வந்ததுனால எப்பவுமே மறக்க முடியாத நாளாகவே இருக்குது எப்படின்னா ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் நடித்தே ஆகணும்னு வந்து நின்றுட்டுருக்காப்புல சரி இன்றைக்கி நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கோபியில் சொல்லிட்டேன் அன்றைக்கின்னு பார்த்து இந்த சிகரெட்டு ஓவராக பிடிக்கிறாங்கிறதுனால எல்லோரும் பார்க்குறவங்களாம் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க சி இந்த சிகரெட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு மேக்கப் போடும்போது தூக்கி போட்டு வந்தேன் வந்தால் இவர் தான் ஷாட்டுக்கு வந்து நிற்கிறாரு ஒரு டேக்கு ரெண்டு டேக்கு மூணு டேக்கு நான் சொல்கிறேன் டே நான் இன்றைக்கி சிகரெட்டு குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனா என்னை குடிக்க வச்சே தீருவேன் நீ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறிய அப்படின்னு ஆறு டேக்கு ஏழு டேக்கு போகுது அப்புறம் பரவாயில்ல டைம் எடுத்து பண்ணு டைம் எடுத்து பண்ண அப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட ஒன்று சொன்னால் அப்போது இதுக்கு தான் எப்பவும் அடுத்தவ மாதிரி மட்டுமே பேசிட்டு கூடாது நீ உன்ன மாதிரி பேசி பழகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்படிப்பட்ட மயில்சாமியா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அவருடைய வளர்ச்சியெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது தான் இருக்குது அதனால் அவங்க பசங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சொல்கிறது நீங்கள் ஹீரோ ஆகணும் அதெல்லாம் கரெக்டு அது எல்லாத்தை விட மறக்காமல் ஒரு விஷயம் உங்கள் அப்பா மாதிரி நல்ல கேரக்டராக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்ன நான் ஒரு தான் சொன்ன கல்யாணத்தில் வந்து ஜ ம நீ மனசுங்களை சம்பாதிச்சு வச்சுருக்க அதுதான் நம்மளுடைய சொத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பாராட்டினாங்க இல்லையா அதுதான் நடந்த விதம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பழகிற விதம் அதில் வந்து தான் இவ்வளோ நல்ல மரியாதை கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த மரியாதை வந்து பசங்கள் வந்து அப்பாவுடைய மரியாதை காப்பாற்றுறது அப்பா மாதிரி பேர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் வந்து பாட்டேன் பாட்டு எப்பவும் கமர்சியலாக எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வாசுகோடகாமா யாரோட மாமான்னு ஆரம்பிச்சிது ஸ்ரீகாந்த் தேவா நல்லா கமர்சியலாக பாட்டு போட்டிருக்காப்புல அந்த பாட்டு ராபர்ட்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்ப அழகாக பிக்சரைசிங் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே நடித்தவங்க எல்லாம் படம் வந்து எனக்கு என்ன நாலு பேர் சேர்ந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்புறம் இங்கே வந்து பேசும்போது அஞ்சு பேர் சேர்ந்து செஞ்சு வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒற்றுமையோடு முதல்ல அவங்க செஞ்சுருக்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹுசேன் அவர் யார்கிட்ட இருந்தார் நான் வந்தானே எப்பவும் கேட்பேன் பேசுகிறதுக்காக அவர் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் என்னன்னு கேட்டேன் அவர் சுயம்பு அப்படின்னாங்க யார்கிட்டையும் வேலை பார்க்கல அப்படின்னாங்க அதே ஒரு பெரிய கெட்டிக்காரத்தனை தான் அதனால் படத்தை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ட்ரெய்லர் போடும்போது அதில் தான் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒன்றும் புதுசு கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் தெரியல ஓரளவுக்கு தெளிவாக எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு தான் எடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறது டெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது ஸோ படத்தினுடைய செல்ஃபோனை வச்சுட்டு கதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஏதோ ஒன்று ஆனால் படம் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு க்யூரியாசிட்டி வர்ற மாதிரி வந்து அந்த டைட்டிலும் எனக்கு அல்ட்டி அல்ட்டிங்கிறது என்ன என்னன்னு கேட்டேன் அப்படி
அவர் சொன்னார் உச்சி அதுக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி உச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஐடியாவில் வச்சுருக்கான்னு தெரியல ஆனால் டைட்டில் சென்டிமெண்ட்டாக அந்த டாப் லெவல் அப்படிங்கிற லெவலில் அந்த டைட்டில் வச்சுருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து படம் நல்லா வெற்றி அடையணும் அன்புக்கு மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே டைரக்டருக்கு அவங்க கூட நடித்தவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து அட்வான்ஸாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து வாழ்த்து வந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்போ வழக்கமாக கடைசி வரைக்கும் இருந்து நான் பேசிட்டு போவேன் இன்றைக்கி எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன வேலை வந்ததுனால நான் முன்னாலேயே பேசிடுறேன் அப்போ கூட அஞ்சாறு பேர்த்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணாங்க உங்களுக்கு சொல்லி அம்மா ஆ தெரியல பரவாயில்ல பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் எட்டரைக்குள்ளே வந்துடுறேன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் லேட் ஆகிருக்குது அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ராதா ரவி அவர்கள் என்ன பேசுவார் அப்படிங்கிறது அப்புறமா நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா எப்போ பேசினாலும் அவர் பேசுகிறதுல நான் சொன்ன மாதிரி பிரச்சனையும் இருக்குது ஆனால் நல்ல பாயிண்ட்டுகளும் சில நேரங்களில் யாரும் டச் பண்ணாத சில பாயிண்ட்டுகளை வந்து டச் பண்ணி பேசுவார் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதனால் மயில் வாழ்த்து சந்தோஷமாக இரு சந்தோஷமாக இரு ஜாலியாக இரு ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமாக இந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் என்னண்ணா வணக்கண்ணா எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடியிலாம் வந்திருக்கு அத்தனை பேர் இவர்களுக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக இன்றைக்கி அன்பு மயில் சாமிக்கு பிறந்தநாளம் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இந்த பிறந்தநாள் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஆடி லாஞ்சு நடக்கிறது இன்னும் சிறப்பாக அமையட்டும் அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இப்போ தான் பேர் என்னென்னு கேட்டேன் படத்துக்கு அல்டினா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டேன் அல்டிமேட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சொன்னாங்க நல்லாயிருக்கு நல்லா இருந்தது வாழ்த்து அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரஹமத்துல்லான்னு நினைக்கிறேன் அந்த அண்ணன் தான் அவர் அவர் உங்களை வாழ்த்து சொல்லி கேட்டாரா மிரட்டினாரான்னு தெரியல ஏதாவது செஞ்சுருங்க பெட்ரு எல்லாம் இங்கேருந்து பத்திரமா போனால் தயவு செஞ்சு வாழ்த்துருங்க அதான் உங்களெலாம் சேஃப்டி நான் நினைக்கிறேன் நான் படத்தோட சாங் எதுவும் பார்க்கல பட் எனக்கு மயில்சாமி அண்ணன் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதையும் அன்பும் எனக்கு அவரோட ஸ்பீச் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரி நான் அன்புக்கு இது அறிவுரை இல்லை சஜஷன் எனக்கு யாருக்கும் அறிவுரை சொல்லி பழக்கம் இல்லை அது உபயோகம் மற்றது சஜஷன் அவங்க அப்பா ஒரு சீன் வந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு நாலஞ்சு சீன் வந்தாலும் சரி எப்பயுமே அவருக்குன்னு ஒரு தனி முத்திர இருக்கும் அது ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒன்று இருக்கும் ஏதோ ஒன்று பண்ணு வராது அவர் ஒரு சீனை நீங்கள் மயில்சாமின்னு ஒரு ஆக்டரை ஒரு சீனில் பார்த்தோன்னா அதில் அவரோட பங்களிப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் அதன் மூலமாக அந்த சீன் கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறும் அது அவர் பண்ணுறதுல அஸ் அன் ஆக்டராக வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சன் அதே மாதிரி பேசும்போது ரொம்ப தெளிவான மனுஷன் அது அரசியல் சார்ந்து பேசுவான் சரி மக்கள் சார்ந்து பேசுவான் ரொம்ப தெளிவு இருக்கும் தேவையெல்லாம் வாய் விட்டார் உளறிட்டான்னு ஒன்று இருக்காது அதே மாதிரி தேவையெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார்ன்னு ஒன்று இருக்காது எல்லா இடத்துலையுமே அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு மரியாதை இருக்கும் அந்த மரியாதையை அவர் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு பர்சனும் இறக்குனது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறேன் அவரோட மீண்டும் மீண்டும் சிரிப்புன்னு ஒரு கேசட் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் என்ன நான் அந்த கேசட் அப்போ கேட்டுருங்க நான் ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும்போது கேட்டுருங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வரைக்குமே சரி சந்தி சா சா சாதாரணமாக ஜென்ரலாக சினிமாவுக்குள்ளே வரும்போது இங்கே ஏற்கனவே இருந்த ஜாம்பவான்கள் செஞ்சவங்ககிட்ட நிறையா கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்க அப்பாவை பெரிய ஜாம்பவன் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது முக்கியமாக அவரோட இன்னர் சென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சென்ஸ் ரொம்ப அது யார் வேணால் எடுத்துக்கலாம் நானும் அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கேன் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ அன்புக்கு அந்த ல அந்த லெசன்ஸ் இன்னும் நிறையா போய் சேரட்டும் இன்னும் நிறையா மென் மேலும் வளரட்டும் தமிழ் பேசுகிற அந்த ஹீரோனுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இங்கே இருக்குது நடிச்சிருக்க அத்தனை பேருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக வரட்டும் மென் மேலும் வளர என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி என்னை கூப்பிட்டது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாப்பா லோயலா காலேஜில் அதே மாதிரி கரெக்டாக பத்து வருஷம் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் என் முதல் பட ஆடியோ லென்ஸ்லேயும் அவர் கலந்துட்டது எனக்கு மனசில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் 